magandang araw. Kumusta kayo? Narito ulit ako si Teacher Lala upang gabayan kayo sa inyong pag-aaral sa asignaturang matematika. Ang aralin natin ngayon ay ang pagbabawas ng mga bilang na may dalawa hanggang tatlong digit na mayroon at walang pagpapangkat. Sa araling ito ay lalo pang mapapaunlad ang iyong kaalaman sa pagbabawas o subtraction ng isang digit mula sa bilang na may isa hanggang tatlong digits na walang regrouping at gamit ang regrouping sa pamamagitan ng isip lamang. Mahirap at hindi madali ang pagbabawas o subtraction upang makuha ang kaibahan o difference ng dalawang bilang, lalo na kung ito ay masyado ng mataas na numero. Ngunit may mga madadaling paraan upang mabilis mong matukoy ang kaibahan o difference ng dalawang bilang gamit lamang ang isip ng hindi nahihirapan. Umpisahan natin ang aralin sa maikling kwento. Si Lisa ay nagbabasa ng aklat na may 468 na pahina. Siya ay nakabasa na ng 145 pahina. Ilang pahina pa ang kanyang babasahin? Halika at alamin natin. Upang malaman ang natitirang bilang ng pahina na dapat pang basahin ni Lisa, ay gagamit tayo ng pagbabawas o subtraction. Mahalaga na sa paglutas natin ng subtraction equation ay maihanay natin ang mga bilang sa kanilang place value. Ibabawas natin ang 145 sa 468. 468 minus 145 equals... Ngunit bago natin alamin ang sagot, balikan muna natin ang bahagi ng subtraction equation. Ang itaas na bilang ay tinatawag na minuend. Ito ang pinakamalaking bilang sa ating equation. Dito binabawas ang subtrahend at ang nawawala o sagot ay tinatawag na difference. Ito ang aalamin natin ngayon. Magsisimula na tayo sa ating pagbabawas. Tandaan, kagaya sa addition, sa subtraction ay sa once place din tayo magsisimula ng pagbabawas. 8 minus 5 ay 3. 6 minus 4 ay 2. 4 minus 1 ay 3. Ang sagot sa equation ay 323. 323 ang bilang ng pahina na kailangan pang basahin ni Lisa upang matapos niya ang pagbabasa sa aklat. Halika at magsanay pa tayo gamit ang iba pang halimbawa. 678 minus 576. Dito tayo sa ones unang magbabawas. 8 minus 6 equals 2. 7 minus 7 equals 0. 6 minus 5 equals 1. Ang ating difference ay 102. 587 minus 375 equals sa so once tayo magsisimula ng pagbabawas. 7 minus 5 equals 2. 8 minus 7 equals 1. 5 minus 3 equals 2. Ang difference ay 212. 897 minus 85 equals So once tayo magsisimula ng pagbabawas. 7 minus 5 equals 2. 9 minus 8 equals 1. Ang bilang na 8 ay walang katapat na subjahen. Kaya ibababa na lamang natin ang bilang, ang difference ay 812. Tumako naman tayo sa pagbabawas na may pagpapangkat. Si Mang Kanor ay nagbebenta ng mangga sa palengke. Siya ay may 540 perasong mangga. Nang kanyang bilangin kinahapunan, siya ay may natirang 327 peraso. Ilang peraso ng mangga ang kanyang naibenta? Alamin natin. 
Subukan natin dutasin ang suliranin ito. Sa pagsisimula, iayos muna natin ang mga bilang. Pagtapatin ang mga ito ayon sa kanilang place value. 540 minus 327. Magsisimula tayo sa place value ng 1s. 0 minus 7. Maaari bang ibawas ang 7 sa 0? Hindi. Ano ang dapat nating gawin? Upang lubos na maunawaan, gagamit tayo ng paglalarawan. Meron tayo sa menu wind na 500s, 410s, at wala sa 1s. Sa ating subtrahend ay meron tayong 300s, 210s, at 7 1s. Isagawa na natin ang pagbabawas. 0 minus 7. Hindi maaaring ibawas ang 7 mula sa 0 kasi kulang ito. Ang gagawin natin ay kukuha tayo sa pangkat ng tens dahil ito ang sumunod sa kanya na malaking place value. Mapapansin ninyo na nakagrupo ito sa tig 10. Kukuha tayo ng isang grupo ng 10 at ilalagay natin sa ones. Ayan, nadagdagan na ng 10 ang 0. Ilan na lang ang natira sa tens place? Tama, tatlo. Ilan na ngayon lahat ang nasa ones natin? Tama, sampu. Ngayon, mas malaki na ang bilang na nasa minuend kaysa sa subtrahend, kaya pwede na tayong magpatuloy sa pagbabawas. 10 minus 7 equals 3. 3 minus 2 equals 1. 5 Minus 3 equals 2. Ayan, nakuha na natin ang sagot o difference. 540 minus 327 equals 213. 213 na mangga ang nabenta ni Mang Kanor sa maghapon. Magsanay pa para gumaling. Narito ang ilan pang halimbawa. 729 minus 457 equals, simulan natin ang pagbabawas sa ones place. 9 minus 7 equals 2. 2 minus 5 equals, hindi maaaring ibawas ang 5 mula sa 2, kaya kukuha tayo sa pangkat ng hundreds. Pawasan natin ito ng isang digit, kaya ang 7 ay magiging 6. At ang digit na ibinawas natin sa 7 ay idadagdag natin sa 2, kaya ang 2 ay magiging 12. Maaari na natin isagawa ang pagbabawas. 12 minus 5 equals 7. 6 minus 4 equals 2. Ang sagot ay 272. Sa panghalimbawa, 681 minus 45. 1 minus 5 equals Maaari bang bawasan ng lima ang isa? Hindi. Kukuha tayo sa pangkat ng tens. Babawasan natin ng isang digit ang 8, kaya ang 8 ay magiging 7. Ang ibinawas natin sa 8 ay idadagdag natin sa 1. So ang 1 ay magiging 11. 11 minus 5 equals 6. 7 minus 4 equals 3. Ang 6 ay walang katapat na subtrahend, kaya ibababa na lang natin ito. So, we bring down 6. Ang sagot ay 636. Ang huling halimbawa ay 235 minus 27. 5 minus 7 equals, maaari ba nating bawasan na 7 ang 5? Hindi. Ang gagawin natin, kukuha tayo sa tens. Bawasan natin ang isang digit ang 3. At ito ay magiging 2. Ang bilang na ating ibinawas ay idadagdag natin sa 5. Kaya ito ay magiging 15. Hayan, maaari na natin isagawa ang pagbabawas. 15 minus 7 equals 8. 2 minus 2 equals 0. Walang katapat na subtrahen ang 2 kaya ibababa na lamang natin ang bilang na 2. Ang difference ay 208.
Para sa inyong gawain, sagutan ang mga sumusunod na bilang kamit ang isip lamang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin mo ito sa kwaderno. Para sa isa pa ninyong gawain, alamin ang sagot sa mga sumusunod gamit ang isip lamang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Tandaan, sa pagbabawas o subtraction, dapat mas malaki ang bilang ng nasa minuwen kesa sa subtrahend. Kapag mas maliit ang bilang ng minuwen sa subtrahend, gawin ang pagpapangkat o regrouping. Sa pagbabawas o subtraction, palaging inuuna ang nasa ones place. Ito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagbabawas ng mga bilang na may dalawa hanggang tatlong digit na mayroon at walang pagpapangkat. Muli ako si Teacher Lala hanggang sa susunod nating aralin sa asignaturang matematika. Paalam!